我是秋平，我来到了陕西礼泉。今天我们来看中国历史上杰出的皇帝唐太宗李世民的陵墓。关于李世民，可以说是无人不知、无人不晓，他的故事太多太多了。他的陵墓呢，也被称之为中国封建社会风水最好的一座皇帝陵墓。现在一千三百多年过去了，我们今天就来看看如今到底是什么样子的。一直有一种说法说，李世民的陵墓呢被盗了。但是近几十年呢，又在说李世民的陵墓没到。今天我们去看看，最重要的是去看看李世民的墓道是在哪里。以前呢，大家对这个墓道呢有疑问，不知道在哪个地方。但是这两年呢，经过考证，基本上已经确定了李世民的墓道在哪里。今天我们就去看一看。进来了，这边门票现在是二十块钱，不知道是不是淡季的关系。门票不是太贵，相比其他有名的帝王陵，这个门票呢算是便宜的。白茫茫的一片呢，山上也是。听工作人员说，昨天好像又下雪了。我们现在是在昭陵的北门，以前最早核心的话是在南门，只不过呢，由于南门呢那边地势比较陡峭，很不好走。那到了唐朝中期呢，他皇帝继嗣就来到了北边这边。后面呢，就在北边新建了大部分建筑，从而使北边这边保留下来了。现在呢，我们去里面走一走。全国重点文物的保护单位——昭陵，一上来这边是一个广场，现在是叫做六郡文化广场。两边呢有六匹石马，这个也被称之为昭陵六郡，是李世民征战天下时骑的马。这些马呢，在他征战天下的时候，发挥了重要的作用。在古代嘛，武将谋略、战力是一部分，然后他的坐骑也是一部分。你像我们熟悉的吕兔的那个赤兔马，如果吕布没有那个马，他的战力啊，会大打折扣。那李世民同样是如此。昭陵六郡也是我们国家有名的国宝，它最早的时候呢，是在这个上面呢，有一个昭陵六郡，后面被盗了。剩下一部分呢是在博物馆，等一下我们看到上面应该还有模型。那这一块呢是单独弄了几批现在复制的放在这里，然后旁边刚好还有个李世民的雕塑，这样的话就彰显了李世民的功绩。一是他人在这里，另外一个呢是他生前征战天下的六匹马陪伴着他。我们来看看这六匹马都是什么，这里都写了每匹马是什么时期的，这个是跟随。李世民没有当皇帝之前，秦王时期所乘着的马，这一匹马呢是秦王李世民攻打王世充，在虎牢关战役的时候乘坐这匹马，在当时呢这匹马阵亡了。这个还是隋朝的时期，公元六一八年的时候，李世民乘的这匹马。李世民这个人呢非常重感情，他对他手下的文臣武将很好，那对他。陪着征战天下的这马匹也很好，意思就是说，生前你们作为我征战天下的那个坐骑，那死后呢，同样是陪伴我陵墓旁边。在前方一点呢，就是李世民的雕塑，两侧呢是六根盘龙华表，这基本都是帝王的标配。那么说到这个华表啊，基本上确定是从唐高宗李治。武则天的乾陵那个时候开始的，李世民当时呢应该是没有，包括这个雕塑，在以前也是没有，可能是后面为了让大家观赏方便，有这个雕像，我猜想是这样的。然后我们再来看看李世民这个雕像的样貌，这个是比较魁梧吧，身材魁梧，虎背熊腰，眉目清秀，含微不露。最有特点的是他的那个胡子啊。卷曲的络腮胡子，眼眶深陷，鼻梁较高。那么这个是不是我们经常看到那种胡人呢、啊？这主要是由于李世民他的祖母独孤氏是当时的匈奴人，生母窦氏是鲜卑人，只有他父亲这一辈，包括他祖父是汉人，从而他也是民族融合的产物。这就是李世民的样子，确实挺霸气的。雕塑后面是一块巨大的碑，唐太宗昭陵，这个一看就知道是清朝时期陕西巡抚毕元立的，基本上关中这边地灵墓碑都是他写的。
李世民是中国历史上杰出的皇帝，很多人都在说，在中国将近五百位皇帝里面，李世民应该是排名前三。有一些人说，就算排不上前三，前五是一定有可能的。我也觉得排五前五肯定是可以的。第一名无可争议，秦始皇；第二名一般都会说那个汉武帝，然后是李世民。那其实有一个人大家应该会忘记，就是隋文帝杨坚，他是杨广的。父亲隋朝的开拓者杨坚这个人啊，非常低调。但是，如果是按实际去考量的话，在中国皇帝史上，他真的是非常厉害。第一点呢，他就是结束了魏晋南北朝几百年的分裂状态，使中国呢重新统一了。还有一点呢，他开创了很多制度，我们说的三省六部制度，在隋文帝之前呢。有一个丞相、宰相，那基本上是可以对抗皇权的，丞相的实力是非常大。而隋文帝当上皇帝之后呢，把这个宰相的权力啊，相当于拆分了，弄成了三省、尚书省、中书省这些等等。啊，六部呢，就相当于现在的我们那个中央的各个部门。你像当时的户部、吏部、兵部，在之前呢是没有的。当时呢，他还创立了一个科举制度。很多人说科举制度是杨广创建的，其实不是啊，是隋文帝创建的。只不过呢，那个时候的科举度还没有完善，是杨广开始有一点完善了。这是一点点。还有呢，他当时是休养生息，使全国的人口啊急剧增长。有这样一种说法，就是说唐朝最鼎盛时期到了唐玄宗李隆基时期。全国的户口人数还没有那个隋朝时期那么多，想想当时隋文帝多么厉害。还有一点呢，经常会说，就是唐朝建国将近五十年，那个隋朝当时存下的粮食还没吃完。刚刚说了一些题外话，李世民这个人呢，我们就不用过多的介绍，大家也非常熟悉的。他是公元五百九十九年出生，去世于公元六十九年。是唐朝的第二位皇帝，做皇帝总共是二十三年，创造了中国历史上非常著名的一个盛世——贞观之治。在公元六十九年去世，庙号太宗，谥号文皇帝，葬于陕西九中山，陵墓叫做昭陵。这个陵墓地址呢，是李世民亲自选址的。现在我们就来讲一讲他为什么会把陵墓放在这个地方。唐昭陵是李世民和皇后长孙氏的合葬墓，位于陕西礼泉的九中山主峰上面。从公元六百三十六年开始兴建，到唐玄宗时期（公元七百四十一年），整个昭陵建设持续了一百零七年之久，周长呢大概是六十公里，占地面积两百平方公里，并有呢一百九十余座陪葬墓。是中国历代帝王陵园中规模最大、陪葬墓最多的一座，也是唐朝第一座阴山为陵，开创了唐朝帝陵的规制形态。很多人可能会说，最大的陵墓不是秦始皇的陵吗？其实陵墓跟陵园呢是有区别的，陵园是整个范围，包括皇帝的陵墓、包括陪葬墓等等这些。李世民呢，就埋葬在这座山峰里面，阴山为陵，就是在里面开凿地宫。其他像我们熟悉的李世民文臣武将，房玄龄、杜如晦、魏征，包括李靖这些人，都是在九中山的山脚下面。像李世民的儿子、女儿，也基本上是陪葬在附近，从而说他整体陪葬墓。达到一百九十来座，是中国历史上帝王陵陪葬墓最多的一座。九中山的海拔是一千八百八十八米，站在老远就能看到那个耸立的山峰。我们这样看的话，是有一个坡度慢慢上去。现在我所在的位置呢，还是属于平原。那么这个九中山呢，相当于是一个分界线了。九中山呢，地处泾河之阴，渭河之阳，南隔关中平原。与太白、中南珠峰遥相对峙，相当于呢，它的南面是关中，而它的北面呢属于渭北高原，是一个分界线。如果站在这个山的顶部啊，可以俯瞰整个关中。通过航拍的明显可以看到，前方呢低了很多，就是关中平原。
这也可能是李世民让这个九中山作为陵寝所在地的原因之一。通过山堤，更能清楚的看到九中山海拔相对来说是比较高的。过去一点呢，就是完整的关中平原，在远处呢是秦岭，这就是跟秦岭遥相对峙了。在李世民有一次路过这里的时候，他就登上了九中山，站在这个上面，看他的帝国，看他的统治核心关中。那个时候他就觉得这个地方位置相当的不错，风水很好，于是呢，决定就是在这里修建陵墓。为什么会叫九中山呢？在以前呢，山梁是叫做中，而这个九中山的主峰周围均匀的分布着九道山梁，就像一条条龙。盘旋而上，最终呢到达顶峰。九嘛，基本上是皇帝才能使用。九五至尊，那这个地方呢，最终被李世民确定为他的陵寝所在地。这是一点呢。其实还有其他的说法。九中山呢，它是北缓南陡。我们现在能够参观的、能够走上去的，是在北边，从山底下一直可以走到北边。而祖宗山的南坡呢是非常陡峭的，我们现在是上不去。当时修建陵墓的主要建筑呢是在南坡。李世民把祖宗山作为他的陵寝所在地，一个是我们说的所谓风水好，李世民喜欢；还有呢是有浓郁的文化背景和政治背景的。李世民最初的想法，陵墓呢并不是放在这里，而是呢像他父亲一样，在平原上起一个封土堆形式。我们俗称的“平地起坟”，就像秦始皇、刘邦、汉武帝那样，他当时的想法呢，是他的陵墓要厚葬，里面要放很多陪葬品，因为他觉得他创造了中国的盛世嘛。不过呢，他手下一个大臣于世南呢，提出反对意见，认为呢，汉朝的陵墓啊，劳费了名利，同时呢，还容易被盗。陪葬品很多，自然而然的话，盗墓贼会去光顾，从而说汉朝的陵墓大部分被盗，帝王的尸骨呢也抛弃荒野，基本上是百害而无一利。他建议呢，唐太宗应该像早期的君王一样，阴山为陵，陵内呢不常金银财宝，并在陵外面呢立碑予以说明。这呢为唐太宗李世民最终决定选九中山作为陵寝。起到了一定的启迪作用，这是一个原因。另外一个原因就是我们刚才说的，李世民来过这个地方，觉得风水很好，那么他就会请当时唐朝有名的风水先生来勘测，结果呢也确定为是一个好地方。自唐朝以来，中国历史上所有的那些所谓风水师，普遍都认为这个昭陵的风水为中国历代帝陵之最佳者。最终呢，就是这样确定下来。在贞观十年，长孙皇后病危，临终遗言要求薄葬，李世民呢就遵照他的遗愿，在皇后去世之后，把他的灵柩临时安放在九中山的一个石窟里面，并开始决定大规模建造陵墓，作为他和皇后的合葬所在地，并且把陵墓定为昭陵。在封建社会。皇帝的庙号以及陵墓的称号名字都是有规定的，都是一整套流程的。在封建社会有一个释法，相当于法律一样的。圣文周达曰昭，昭德有功曰昭，就是功劳很大的人可以称昭。你像古代的帝王陵，比较好的名字呢，昭、献、泰。在中国历史上，泰陵呢，你像隋文帝是泰陵。唐玄宗是泰陵，雍正是泰陵，昭这个在封建社会里面等级还是比较高的，他是集帝王之际和文治武功之意，歌功颂德。李世民呢是一位杰出的皇帝，像皇帝的庙号在魏晋南北朝已经有点滥用了，那李世民呢重新定义了这个太宗的称呼，基本上又把这个庙号啊重新梳理了一遍，不会那么乱了。同时呢，他把太宗这个等级提高了很多。你如果不是大功劳的皇帝啊，基本上都不敢用了。包括这个“昭”字，这个陵墓的由来就是这个样子。现在呢，我们继续去看一下地面建筑。在墓碑后面呢是神道，大家看看，积雪还是挺多的。在两边呢还有很多石碑。
，这是我们中国历史上非常有名的凌烟阁二十四功臣。那么，摆放呢是跟随李世民南征北战，治理天下的一些文武大臣。你现在我们看到的，这里是有三排，它总共是分了三部分，最高的一层就最里面的一层啊，是当时。功勋最高的宰辅之臣，你像长孙无忌、李孝恭、杜如晦、魏征，这些都是有名的大臣呐、啊。长孙无忌不用讲了，是他的那个大舅子。后面呢，又是宰相，又是辅政大臣。李孝恭呢，是那个王爷。杜如晦大家都知道了，我们最熟知的秦琼排在最后一位。为什么会这样呢？一点呢，就是说玄武门之变呢，秦琼他基本上是中立，没去参与。后面呢，他又生病，经常生病，从而说贞观时期的很多事情啊，秦琼呢是没有参与，从而他是排在最后面。那尉迟敬德在武将里面排第一，这是为什么？因为玄武门之变，尉迟敬德是出了大功劳的，当时拿着李建成还是李元吉的头啊，去找那个李渊，要他那个封李世民为太子。冲过他的功劳很大，像后面李世民只要出远门不在长安，基本上是会留尉迟敬德坐镇长安的。第一位功臣长孙无忌这个人呢、啊、非常厉害，玄武门之变他是策划者之一，他是一个文臣呐、啊。不过呢，当时的那些人都在说长孙无忌算是一个阴谋家，他在贞观早期的时候他是比较低调的，李世民想提拔他，他自己呢。有点拒绝，然后他的妹妹长孙皇后也拒绝，意思是说不能什么事都让长孙家全部拿掉了。最后李世民去世的时候，把长孙无忌立为那个辅政大臣。结果啊，长孙无忌没有摆正心态，在李治登基为帝之后，他继续控制朝政，想把李治当成傀儡。那李治呢，慢慢长大。他就需要权力，因为皇权跟当时的相权、宰相是有天然的对立关系嘛。李治呢，通过一系列的手段，慢慢的就把长孙无忌打击下去了，最终呢，把长孙无忌发配到重庆，最终呢，在那边病死。这样的话，一代权臣就落幕了，整个长孙家族基本上就没了。二十四功臣，我们就简单说一下这几个，你像杜如晦也好，魏征也好。大家都非常熟悉了，我们就不用说的太细了。特别是魏征啊，很有意思，他经常怼得李世民下不了台。李世民呢也非常生气，好几次呢想处理魏征，想杀他，后面是被长孙皇后还有长孙无忌拦住了。那在魏征去世的时候，李世民呢是非常伤心，不是有个典故吗？李世民说：“我失去了一面镜子。”但是啊，李世民这个人呢，好像也有点小心眼。魏征去世没多久之后啊，他又把他的墓碑啊刨掉了，后面可能觉得过意不去，又重新弄回来了，从而我们现在看到魏征的墓墓碑上是没有字的，这就是被李世民搞掉的。在这里呢，也可以说他是一个小心眼的人。我们现在来到这一块呢，是北司马门遗址，是唐代中期以后。唐代的皇帝来祭祀、祭拜昭陵的场所，因为南面的话太陡峭，特别是我们航拍可以看到，基本上是没有路的。当时皇帝去那个上面非常辛苦。那么这个司马门祭奠，相当于我们清朝、明朝时期的那些隆恩殿、灵恩殿嘛。那皇帝就来这里祭拜，这样的话，久而久之，皇帝就全部来这里了。这里有很多石碑。是展示了李世民各个时期的一些比较重要的故事，玄武门之变、横扫六合、将门福子等等。横扫六合是李世民统一北方的一些过程吧，击败王世充、击败窦建德等等，这基本上就奠定了统一天下的基础了。贞观之治，中国历史上非常有名的一个盛世啊。这里有好多石碑，这是历朝历代用来纪念李世民而立的。李世民作为中国历史上杰出的一位皇帝，一直受到后世至今的学习啊，都想成为李世民的那样的人物。这一块现在看起来呢是比较简单，那么以前呢祭祀的大殿都是在这里了。一般皇帝祭祀啊，就来到这个地方
就差不多结束了。我们往上走走看看。我们现在走到台阶这里，在以前相当于是一个大门，然后走上来，这里呢才算是一个完整的大殿。大家看看这个建筑就知道了，非常壮观的。这里的大殿当初应该是摆放了李世民还有皇后的画像，后面的皇帝来祭祀，就是在这个大殿里面，不会再往里面走了。这座地灵地面建筑现在没有剩下多少啊，基本都是后面新建的。它跟那个唐高宗李治和武则天的，以及唐朝后面皇帝的还有所区别，因为李世民他只是把这座陵墓确定为阴山为陵。那地面建筑呢？当时有，石像生可能没有那么多，就完全还没有形成定制。唐朝陵墓的定制形成是在唐高宗李治时期，所以说我们看到的建筑是比较少的。你如果去唐高宗李治、武则天看到的就非常多，有石像生、司马那些。我们在北面这里看这个山没有多高，其实也确实如此。你如果从这里到山顶的话，最多半个小时，可能还不用。我大概在四年前来过一趟，那是夏天。本来今天我也想上去的，但是看到这边雪啊，想都别想了，应该是上不去。你看这地面上的雪，差不多有十公分厚，那个树林里面可能更厚。这边是北面，背阴嘛，可能就难上一点。我们在下面航拍看南面的话，雪基本上是没有什么。我其实今天本来来这边呢，主要想去看一下那个墓道口，因为墓道口现在已经被确切的发现了嘛。在整个地陵的建筑啊，就是山上的建筑，大部分是在南面，北面是没有什么，因为建造的时候就放在南面。在九重山的南面和北面都有一些石洞，特别是南面比较多，好像是九个。而北面呢，有一个比较明显的，这里呢，据说是当时昭陵的一个陪葬墓，是他的贵妃，妃子。当时在李世民去世之后，他呢伤心过度，也马上就去世了，最后安葬在这个地方。在唐朝讲究帝后合葬，皇帝和皇后葬在一个地宫里面，那么其他的妃子是葬在别处。你像九重山附近典型的是韦贵妃的墓，等级非常高。现在由于雨雪天气，这边攀爬不上去。我把我前几年来昭陵的一些记录拿出来给大家看看。当时我还爬到山顶了，在这个山顶上面走了一下，可以完整的俯瞰整个关中平原，就像当时李世民来到这个山顶一样。站在这个上面看风景还是非常不错的。现在我们去南面那个洞窟看一看，顺便找一找墓道口在哪里。当时走在南面这些小路上面，可以看到有很多这些小孔，这就是当年在南面架设的栈道。因为这边比较陡峭嘛，行走的话必须是靠栈道通行的。走在这个上面，时时刻刻都能看到那些小孔，非常陡峭啊！一个人是不太建议来这边行走的。走了大概半个小时，来到了南面最高的山洞。也被称之为一号洞，这个洞窟离九重山的顶峰大概是六十米左右。当年长孙皇后去世之后，这个陵墓才开始修建。那修建陵墓、修建地宫，肯定有一段时间，就临时在这里开凿了一个洞窟，作为停灵之处。大家明显的可以看到，这个洞窟的位置非常陡峭啊。作为皇后的灵柩，肯定是非常庞大的。如果没有站到，基本上不可能能够放到这个位置来。这个洞窟的位置刚好是在九中山的东南方向，从而呢，一直有人认为这个洞窟下面这一块是墓道口所在地，因为乾陵的墓道口也是在东南方向。现在我们来看看这个洞里面现在到底有什么？它这个是内宽外窄，我觉得有点奇怪呀、啊。按照洞口这个宽度，当时长孙皇后的灵柩怎么能放进来呢？不可能这么小啊！作为一个皇后，她的棺椁不会这么小的，挺奇怪的。
它这个上面呢也是圆的，下面是方的，天圆地方，有点像穹顶。据说呢，李世民的地宫里面也是天圆地方，唐朝的陵墓都是这个样子的。那么墓道口有没有在这一块位置呢？后面据考证，这一块是没有墓道口的。在二零二三年六月份，当时官方呢发布了一个昭陵的考古探测，结果墓道口的位置啊。出乎意料，之前很多专家学者各种说法都没有说到那个点上面。现在呢，我们就来看看墓道口在哪里。我们现在看到这个画面是整个昭陵的南部，这个地方有很多洞窟，这里总共是分布着八个。我们刚刚看到的是一号洞窟，中间这个是五号洞，在前两年用先进的仪器科学探索发现。在五号洞上面，大概一点点，发现了有内部空间。最终确定五号洞上面一点点，那里呢，就是墓道口。墓道长度大概是十米，就是我们现在标记的位置。墓道口在这里真的是出乎所有人的意料，谁也没有想到会在这个位置。现在墓道口的位置大概出来了，以前不觉得这个地方有什么，现在我们仔细看的话。这一块的位置确实在整个这一边呢是有点不一样，因为其他地方是是有很多石头，而这里呢基本上全是泥土，这应该是人工封土的痕迹。在当时修建地宫的时候，是从这里打通道进去，后面呢把它重新掩埋，墓道十米，甬道呢大概是一百二十米，甬道的尽头呢就是墓室了，它也是。天圆地方的格局，里面呢有穹隆顶，上面呢有日月星辰，并且呢考证出里面呢是有水泥，并且啊，这个甬道里面应该是有积水，比较潮湿。毕竟这座墓呢已经有一千三百来年了，它的墓室面积大概是九百平米，非常巨大了。还有一点就是关于它这个地宫最神秘的就是有没有被盗，因为。历史上一直记载，关中十八陵只有唐高宗李治的乾陵没有被盗，其他的陵墓被盗了，昭陵也不例外。这主要是根据五代史《温涛传》来描述，说唐朝的陵墓基本被盗了，并且呢，后面宋太祖赵匡胤当上皇帝之后，他呢就把唐朝这些帝陵的地宫啊回填，这样就说。唐朝的地陵基本被盗了，但是有一点呢，非常奇怪的就是，说温涛盗掘了李世民的陵墓，但是呢，李世民墓具体出土了什么物品，完全没有记载。正常来讲，这样大规模的盗墓的话，里面有什么东西出来的话，都有记载的。但是我们翻遍所有的资料，完全没有，特别是比较神秘的《兰亭集序》，据说是葬在这个地宫里面。但是也没有资料记载，特别是两千零六年，当时经过中外一起的考证，说唐昭陵这里没有被盗的痕迹，地宫应该是完好的。这样算起来，确实是众说纷纭呐、啊。按照这一次的考证的话，昭陵应该也是没有被盗。那么大家觉得有没有被盗呢？最终的答案可能只有。未来才知道了，就是有一点非常可惜啊，由于这个天气的原因，没有直接走到这个墓道口这里。本来的打算的话，我是想把这几个洞窟全部走一遍的，非常可惜没有实现呢、啊。下次等哪一天天气好，我再来走一趟。那这个昭陵的视频我们就到这里了，非常感谢大家，我们下个视频再见。